कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और अक्सर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट व्हाट इज़ ओवर एब्जॉर्बशन व्हाट इज़ अंडर एब्जॉर्बशन तो आज जो हमारा वीडियो का मकसद है वो हम थोड़ा सा क्विकली ओवर को रिकॉल करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम ओवर अंडर एब्जॉर्बशन के ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो देखें ज़रा थोड़ा सा क्विकली रिकॉल करते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को तो जब भी कोई कॉस्ट टिंकर होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूजली हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते हैं तो आसान होता है पढ़ाना एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई कॉस्ट टिंकर करती है तो उस कॉस्ट को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं वन ऑफ दैम इज कॉल्ड अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड द अदर वन ऑफ दैम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम भी होता है एंड दैट इज एक्चुअली टर्म डैज प्राइम कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम भी होता है विच इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है जो स्पेसिफिकली किसी कॉस्ट यूनिट के ऊपर एट्रीब्यूट हो जाएं तो उन कॉस्ट को कहा जाता है कि दे आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट और एक ऐसी कॉस्ट जो किसी एक स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पे एलोकेट नहीं हो सकती उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट और इस इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज़ कॉल्ड ओवर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज़ कॉल्ड ओवर अच्छा अब देखें आप जरा एक चीज़ समझिएगा वो ये है कि आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट या जो आपके ओवर होते हैं वो ओवर को आप मुख्तलि तरह से क्लासीफाई कर सकते हो और जो उसकी दो मेजर दो कॉमन क्लासीफिकेशन है वो ये हैं कि इन ओवर को आपने क्लासीफाई करना इन टू द प्रोडक्शन ओवर हेड्स एंड इन टू द नॉन प्रोडक्शन ओवर हेड्स तो मैं रिपीट करता हूँ कि आपके पास जो है जब भी हम ओवर की बात करते हैं तो उस ओवर के अंदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि इन ओवर को क्लासीफाई करना इन टू द प्रोडक्शन एंड इन टू नॉन प्रोडक्शन को प्रोडक्शन ओवर क्या होते हैं प्रोडक्शन ओवर होते हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से होता है जैसे इसकी एग्जांपल दे दूं एग्जांपल ये कि आप अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो आपकी मशीन की डेप्रिसिएशन है आपकी मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है आपकी मशीन की ऑयलिंग है वगैरह 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 ये तमाम की तमाम कॉस्ट ये प्रोडक्शन ओवर हेड डेफिनेशन में फॉलो करती हैं अच्छा भाई नॉन प्रोडक्शन ओवर क्या होते हैं तो अगर मैं नॉन प्रोडक्शन ओवर की एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो कॉस्ट जिनका ताल्लुक डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं होता जैसे फॉर एग्जांपल ये कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स की टीम है आपकी मार्केटिंग की टीम है आपके जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये तमाम की तमाम कॉस्ट का ताल्लुक आपके प्रोडक्शन से नहीं होता तो एक ऐसी कॉस्ट जिसका ताल्लुक आपकी प्रोडक्शन से है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवर और वो जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है उसको हम नॉन प्रोडक्शन ओवर में क्लासीफाई करते हैं जी ट्रीटमेंट क्या होती है जो प्रोडक्शन ओवर होते हैं उनको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं जो प्रोडक्शन ओवर होते हैं उनको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं तो दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और ये जो नॉन प्रोडक्शन ओवर होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवर को हम ट्रीट करते हैं एज अ पीरियड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब क्या होता है पीरियड कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड के बाद एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देते हो पी में तो उसको पीरियड कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देते हो कब चार्ज कर देते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सही अच्छा अब देखें ना तो ये तो एक बात हो गई अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ओवर हैं प्रोडक्शन ओवर हैं इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा कैसे बनाया जाता है तो इस ओवर को प्रोडक्ट की कॉस्ट का जो हिस्सा बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि हम क्या करते हैं हम इन ओवर को एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं आई रिपीट हम क्या करते हैं हम इन ओवर को एब्जॉर्ब करते हैं तो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर तो उसको ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं वो ये है कि आपके पास अक्सर और बेशर ऐसा होता है कि ओवर का एब्जॉर्बशन रेट गिवन होता है आपको ओवर का एब्जॉर्बशन रेट गिवन होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है तो उसमें मुख्तलि मुख्तलि अप्रोचेज हैं आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट डिटेल बट जनरली स्पीकिंग होता कुछ तरीके से कि लेट से कि आपको ओवर का एब्जॉर्बशन रेट गिवन है टेन पर यूनिट 10 पर यूनिट इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो भी यूनिट प्रोड्यूस होगा आप उसकी क्या करेंगे आप उसकी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे लेट से कि उसकी प्राइम कॉस्ट है चालीस डॉलर और उसमें आप क्या कर देंगे उसमें आप उसके ओवर को एड अप कर देंगे 10 डॉलर का सो रिजल्टिंगली 50 डॉलर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर प्रोडक्शन कॉस्
ओवर को मैंने आपको कहा कि एब्जॉर्ब करते हैं यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करते हैं और शामिल करने के अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं अलग अलग तरीक़ेकार ये होते हैं कि ओवर हेड रेट कभी कभार आपके पास पर यूनिट बेसिस के ऊपर होता है कभी कभार ये ओवर आपके पास जो है वो लेबर आवर की बेसिस पे होता है कभी कभार ये ओवर आपके पास जो है वो मशीन आवर की बेसिस पे होता है आ, अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ओवर कैलकुलेट होता है और ओवर अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है अब ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना जो आज की वीडियो का जो असल मकसद है वो आज की वीडियो का असल मकसद है कि जो ओवर की एब्जॉर्बशन होती है इसके रिजल्टिंगली एक चीज़ होती है ओवर एब्जॉर्बशन ऑफ ओवर एक चीज होती है अंडर एब्जॉर्बशन ऑफ ओवर तो वो ओवर और अंडर एब्जॉर्बशन होता क्या है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है तो उसको ज़रा समझिएगा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखी है और उस एग्जाम्पल को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब ओवर किस तरह से डील किए जाते हैं एग्जाम्पल ले लें एक कंपनी है उसने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन करी करने के बाद उसके जो एक्चुअल ओवर जो है उसमें इनडायरेक्ट मटीरियल था चालीस हज़ार का उसमें इनडायरेक्ट लेबर थी बीस हज़ार रुपये की उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे पंद्रह हज़ार के टोटल सेवेंटी फाइव थाउजेंड के ओवर हेड्स हो गए अच्छा उस कंपनी को एक बात ये पता है कि बजटेड ओवर हेड का जो एब्जॉर्बशन रेट है वो टेन डॉलर पर यूनिट है यानी कि हर यूनिट पे दस डॉलर का ओवर हेड एब्जॉर्ब होगा अब हमने ये देखना है कि ओवर को एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा और इसकी बेसिस पे अंडर या ओवर एब्जॉर्बशन कैसे निकलेगी अब देखो समझना होता कुछ तरीके थे कि पहला सिनेरियो ये कि जी एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुई 9000 यूनिट हुए अच्छा तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 9000 यूनिट हुई तो आप क्या करोगे आप कहोगे ओवर हेड एब्जॉर्ब निकाले जाए तो कितने रेट पे निकालोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9000 थाउजेंड गिव यू नाइनटी थाउजेंड दैट इज द ओवर हेड एब्जॉर्ब तो पहला केस नाइन यूनिट आपने मैनुफेक्चर करे आपने नाइन को मल्टीप्लाई बाय टेन करा नाइनटी आ गया केस नंबर टू सेवन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस करे आपने टेन को मल्टीप्लाई बाय सेवन थाउजेंड से करा तो इसका मतलब सेवेंटी थाउजेंड आ गया इसका मतलब क्या हुआ सेवेंटी थाउजेंड आ गया अब क्या है अब अगली बात समझो अगली बात ये है कि ये तो आपके पास ओवरहेड हेड हो गए नाइन्टी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड ना वट नेक्स्ट इस आप क्या करेंगे आप इसको कंपेरिजन करेंगे एक्चुअल ओवर से तो जब आपने एक्चुअल ओवर हेड से कंपैरिजन किया तो आपके पास एक्चुअल ओवर हेड्स आ रहे हैं सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपके एक्चुअल ओवर हेड्स आ रहे हैं सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब आप जरा देखिएगा अगर देखा जाए तो इस सिनेरियो में नाइन्टी थाउजेंड इज द ओवर हेड एब्जॉर्ब प्रोडक्ट के अंदर डाल दिए नब्बे हजार एब्जॉर्ब का मतलब डाल दिए कितने नब्बे हजार नब्बे हजार में से सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस करो तो फर्क कितना आता है फिफ्टीन थाउजेंड का फिर इसी तरह से यहाँ पे 70,000 में से 75,000 माइनस करो तो फर्क कितना आता है पाँच हज़ार का अच्छा अब आप देखें कॉन्सेप्ट समझे अंडर ओवर एब्जॉर्ब क्या होता है ओवर और अंडर एब्जॉर्ब ओवर ओवर और अंडर एब्जॉर्ब ओवर ये ओवर एब्जॉर्ब क्या होता है ये अंडर एब्जॉर्ब क्या होता है तो ओवर एब्जॉर्ब का मतलब सिंपल आपको सबको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा ओवर हेड कर दिया और अंडर ओवर का मतलब क्या होता है कम ओवर हेड एब्जॉर्ब किए सही है मेरी उर्दू थोड़ी अजीब सी है बट एनी वेज कम ओवर हेड हमने एब्जॉर्ब करे अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे नब्बे हज़ार ओवर हेड एब्जॉर्ब कर दिए खर्चा कितना हुआ है पचहत्तर हज़ार तो ये क्या हो गया दिस इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्ब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे खर्चा हुआ मतलब एब्जॉर्ब करे सेवेंटी थाउजेंड खर्चा हुआ सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो ये सिनेरियो क्या है This scenario is going to be considered as under absorbed overheads. अब ना पहला कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि ओवर हेड्स के अंदर एब्जॉर्बशन में अंडर एब्जॉर्बशन क्या है और ओवर एब्जॉर्बशन क्या है दैट इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड अब अगली बात करते हैं और अगली डिस्कशन करते हैं अगली डिस्कशन ये है कि यार ये ओवर हेड तो चलो अंडर ओवर एब्जॉर्ब आपने समझा दी है अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है तो मैं आपको देखें थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट समझाऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट एक्चुअली है क्या देखें जब आप कॉस्ट इंकर करते हैं ना ये इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 75,000 की कॉस्ट आ गई तो होता क्या है कि आप एक ओवर का अकाउंट बना रहे हो तो वो क्या कर रहे हो आप कहते हो ओवर का अकाउंट डेबिटेड बाय सेवेंटी और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे आपके पास 
मटेरियल का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो रहा है आपके पास लेबर या वेजेस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और आपके पास जो है वो अदर एक्सपेंसेस का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो रहा है फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड हुआ क्या हुआ कुछ इस तरीके से कि हमने जो भी मटेरियल मटेरियल के अकाउंट में रखा था जब वो मटेरियल हमारा इशू हुआ ना तो इशू हुआ तो हमने उसको देखा वो किस पर्पस के लिए इशू हो रहा पता लगा भाई वो इनडायरेक्ट मटेरियल बन रहा तो हमने उसको ओवर के अकाउंट में डाल दिया जी हमने लेबर को कॉस्ट पे करी जी सुपरवाइजर को कॉस्ट पे करी क्या हुआ हमने कहा लेबर की कॉस्ट डेबिट और अक्रूड वेजेस क्रेडिट अच्छा लेकिन मसला ये हुआ कि ये जो वेजेस की कॉस्ट है ये तो ओवर में जा रही है तो अच्छा भाई वेजेस में से निकालो और ओवर में डालो इस तरीके से हर चीज़ को ओवर के अकाउंट में रखते हैं रख दिया अच्छा अब क्या हुआ अब जब आप प्रोडक्ट में ओवर को एब्जॉर्ब करते हो ना तो एब्जॉर्ब करते हो तो आप ये डबल एंट्री पास करते हो मैं केस नंबर वन केस नंबर टू दोनों की डबल एंट्री बनाऊंगा आपने जब ओवर को एब्जॉर्ब किया तो आपने ओवर को एब्जॉर्ब करते हुए क्या करा आपने कहा कि जी जो है वो इन्वेंट्री डेबिट बाय 90,000 और ओवर का अकाउंट क्रेडिट बाय 90,000 इसी तरह से आपने केस नंबर टू में ये करा कि आपने कहा इन्वेंट्री डेबिट 70,000 और आपने कहा ओवरहेड क्रेडिट सेवेंटी थाउजेंड बात सही है अब पता है इन दोनों सिनेरियो में क्या हुआ एक तरफ ओवरहेड के अकाउंट में सिर्फ सेवेंटी फाइव थाउजेंड पड़े थे हमने नाइन्टी थाउजेंड से उसको ओवरहेड के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एक तरफ ओवरहेड के अकाउंट में सेवेंटी फाइव थाउजेंड पड़े थे हमने सिर्फ उसको सेवेंटी से क्रेडिट किया ये मसला है तो एक तरफ पंद्रह का फर्क आ गया एक तरफ पांच का फर्क आ गया अब इस पंद्रह और पांच हजार के फर्क को क्या करना है उसको जरा देखते हैं तो ये पंद्रह और पांच हजार का फर्क क्या है ये ओवर अंडर एब्जॉर्ड ओवर हेड है ये तो हमें पता है हम क्या करते हैं हम ओवर एब्जॉर्ड ओवर को हम अंडर एब्जॉर्ड ओवर को उठाते हैं और उठा के उसको कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देते हैं कैसे करते हैं देख लो वो ये है कि आप क्या करोगे आप इस ओवर के अकाउंट को आप करोगे डेबिट बाय फिफ्टीन और आप क्या करोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दोगे बाय फिफ्टीन थाउजेंड ये क्या हुआ ये आपके पास जो आपने ओवर एब्जॉर्ब ओवर हेड कर दिए थे उस ओवर एब्जॉर्ब को आपने सीओजीएस को कम कर दिया यानी ओवर एब्जॉर्ब ओवर हेड अल्टीमेटली एज एन इनकम बुक हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देंगे क्यों क्योंकि उसकी रीजन है प्रोडक्ट में ज्यादा ओवर डाल दिया ना इतना तो खर्चा ही नहीं हुआ प्रोडक्ट में ज्यादा ओवर डाल दिया इतना तो खर्चा ही नहीं हुआ अगली बात जो अंडर एब्सॉर्ब ओवर एड है उसको आप क्या करोगे यहां पे आपने कहा यार इसको सेवेंटी थाउजेंड से क्रेडिट किया अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कुछ तरह से हम ओवर के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट बाय फाइव और हम क्या कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे बाय फाइव थाउजेंड आप देखें आप समझिएगा तो कहने का मकसद कुछ तरीके से कि ये अंडर एब्जॉर्ब ओवर था और ये अंडर एब्जॉर्ब ओवर जो है वो आपका पी एन एल में एज एन इनकम गया सॉरी ये एज एन एक्सपेंस किया अच्छा जी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे पता लगेगा अंडर है ओवर है वो रट्टे मार रहे होते हैं तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो लॉजिकली समझोगे ना तो कभी मसले नहीं होगा लॉजिकली क्या है एब्जॉर्ब कितना किया किया नब्बे हजार एब्जॉर्ब किया खर्चा कितना हुआ पिछहत्तर हजार तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया ना ओवर है नंबर टू एब्जॉर्ब कितना किया सत्तर खर्चा कितना हुआ पिछहत्तर कम एब्जॉर्ब किया ना अंडर है यार ये भी भूल जाते हैं ओवर एब्जॉर्ब इनकम होती है या एक्सपेंस होता है क्या होता है कोई मसला नहीं बात नहीं डबल एंट्री समझ में आती है डबल एंट्री समझ लो अगर डबल एंट्री याद रख ली अगर डबल एंट्री लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही है तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जहां सीओजीएस क्रेडिट हो रहा है वहां इनकम है जहां सीओजीएस डेबिट हो रहा है वहां एक्सपेंस है खत्म हो गया दो मिनट के लिए वर्किंग हो जाती है ना और प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा 
खैर तो भाई आई होप कि आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट था सिंपल ओवर अंडर एब्जॉर्ब को समझाना लोग अक्सर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं ओवर अंडर एब्जॉर्ब को तो उसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो कंपाइल करी थी तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा इन शह अनकरीब मजीद वीडियोज़ भी शेयर की जाएंगी आपसे थैंक यू वेरी मच